Всем привет! Вы на канале MiniOS. Сегодня мы поговорим сразу о всех вариантах системы. Их у нас 6. Для того, чтобы вы могли определиться с выбором и понять, какой вам лучше всего подходит. Итак, давайте сначала посмотрим на наш тестовый стенд, чтобы примерно соизмерять производительность. Вот, как видите, это Core i3 11 поколения, 8 гигабайт оперативной памяти. Система данная, это Minios Ultra, стоит на флешке Kingston HyperX3. Достаточно старая модель, но быстрая. Итак, давайте начнем с флакса. Здесь есть краткое описание, собственно, как в каждой версии. Flux — это альтернативный взгляд на Slux от команды Minios. Если вы не знаете, что такое Slux, вот откройте slux.org, посмотрите, почитайте. Очень интересный дистрибутив с большой историей. В мире карманных дистрибутивов Пользуются большим авторитетом. Итак, нам сегодня помогут в обзоре виртуальная машина. Начнем с флакса. А для того, чтобы пользователи из других стран могли посмотреть этот обзор с субтитрами. Большинство материалов будет на английском языке. Итак, настроили. Так, секундочку. Перед тем, как мы начнем, запустим еще секундомер, чтобы видеть скорость запуска системы на этом оборудовании, в виртуальной машине. Так, поехали. Так, я, к сожалению, не вижу нижней кромки. Вот так, подвинем. Еще раз перезапустим. Так, пошла загрузка. Все варианты системы, которые будут сегодня рассматриваться, это тестовая версия, не релизная, не та, которую сейчас можно скачать на сайте, для того, чтобы после выхода новой версии обзор оставался актуальным. Вот я проморгал секундомер. Насколько помню, там было где-то 20 секунд. Что у нас здесь? Здесь у нас рабочий стол Fluxbox. Здесь указаны основные необходимые характеристики. То есть Debian 12, ядро наше на базе Debian ядра отличается поддержкой драйвера быстрого NTFS 3 и наличием поддержки файловой системы AOFS. Она необходима для горячего подключения модулей. Вот, как видим, меньше 300 мегабайт оперативной памяти после старта система потребляет. Это наиболее легковесный вариант. Итак, что по программам? Терминал вы увидели, экстерм. Большинство программ соответствуют аналогам в Slack. За исключением текстового редактора мы используем Mousepad. Знакомым многим по среде XFCE. Также в тестовой сборке предустановлен браузер Firefox. В релизной этого нет. И пока мы еще не решили, оставим ли мы браузер в комплекте в данной версии. Также здесь появился установщик 
но он запрашивает до установку необходимых пакетов. Это сделано для облегчения системы. То есть оптимальный способ установки, тот, который описан в документации. Так, не тот сайт. Вот в документации есть инструкция по установке. Лучше всего использовать его. Либо извне с помощью различных утилит. В частности, можете посмотреть на сайте. Вот тут написаны те утилиты, с которыми тестировался данный дистрибутив. Так, давайте поставим. Та же самая ситуация у нас с видеоплеером. Тоже видеоплеер у нас не предустановлен, ставится автоматически после нажатия на иконку. Вот такой вот инсталлятор. Выбираем файловую систему, нажимаем установить. Далее больше никаких вопросов не задается. Система просто все затирает на своем пути, устанавливается. Вот еще одно отличие от SLAX и от предыдущей версии, то, что мы поместили менеджер сети в 3. Вот. Главная особенность нашей, нашего варианта системы, помимо фишек мини-оси, это еще и локализованные версии. Так у нас есть версия на русском и на испанском языках. Давайте посмотрим на русском. Заодно посмотрим, сколько же действительно занимает скорость запуска. Неспешно загружается. Ну вот. 17 секунд не так много но и не слишком быстро соответственно здесь все локализовано ну, давайте мы сделаем экран побольше ну вот локализовано в том числе консольные утилиты все по то есть все на русском языке. В меню в раскладке клавиатуры только русский и английский. Соответственно, давайте вот посмотрим текстовый редактор. Пишем латинскими. И у нас здесь есть значок переключатель в 3 FB, XKB. Но у него есть небольшой глюк. То есть просто так. А, вот он сработал, как ни странно. Обычно для его активации достаточно один раз переключить раскладку с помощью Alt-Shift. У нас используется переключение раскладки по Alt-Shift в русскоязычной и в испанской версии. Вот, такая вот такой вот вариант системы. То есть, если вам нужна система похожая на SLAX, но на русском языке, вот для вас хороший выбор. Потребляет мало ресурсов, базируется на последней версии Debian. Итак, далее мы посмотрим на вариант минимум. Это самый минималистичный вариант на, на базе а, с рабочим столом XFCE. А минималистичностью он обязан а, в основном тому, что он базируется на старой версии Debian. Вот, как видите, у него ядро 4.19. Он основан на Debian 10 и сжимается алгоритмом 
XZ. 20 секунд он стартует. Давайте здесь тоже увеличим разрешение. Вот такая красота. Вот. То есть здесь также используется тестовая сборка. В тестовой сборке мы заменили экстерм на XFCE 4 терминал. Отпишитесь в комментариях, какой вам вариант больше нравится, потому что с появлением XFCE 4 терминала система стала занимать немного больше, но зато прибавила сильно в удобстве. Далее здесь также текстовый редактор Mousepad. Здесь нет менеджера задач графического, используется HTOP. Как видите, оперативной памяти занимает уже чуть больше за счет того, что имеет более полноценное рабочее окружение с поддержкой корзины. Вот. Используется файловый менеджер Тунар, также более удобный, чем PCMAN FM. Шары самбы. Вот не уверен, по-моему, не поддерживает. Надо посмотреть. По... Да, да. Минималка не поддерживает виндовые шары. Также здесь есть просмотрщик картинок. Браузер. Ну, давайте посмотрим. Неспешно открывается. Это благодаря сжатию XZ. Ну и, собственно, все. Также есть установщик. Это вот для тех, кому надо... Поменьше и желательно для старого оборудования. Давайте еще раз посмотрим. Что у нас под капотом. Вот, как видите, Debian 10. 4.19 ядро. Единственное, что можно отметить, то что в данном в варианте системы используется не наше ядро, а родное ядро Debian, потому что в Debian Buster в 10 еще поддерживалось AOFS в ядре. Вот, поэтому у данного дистрибутива есть небольшое преимущество в том, что он поддерживает Secure Boot, так как это подписанное нормальное ядро. Наша же, так как самосборная, оно не поддерживает. Но тут уж кому что. Итак, далее у нас будет стандарт. И мы замерим скорость его старта тоже. Вот, как видите, стартует за 13 секунд, несмотря на то, что более жирная версия. То есть, если мы посмотрим, давайте сделаем списочек. А, так, вот у нас стандарт 573 мегабайта. Вот у нас флаксы с браузером. Вот у нас минималка на бастере. То есть, как видите, стандарт, несмотря на то, что он больше, он работает быстрее. Это благодаря э, алгоритму сжатия ZSTD. То есть, если бы мы сжали алгоритмом XZ, дистрибутив стал бы тоньше примерно на 60 мегабайт, 
но при этом ну, где-то раза в два медленнее грузился бы, медленнее запускались бы программы. Вот сейчас давайте посмотрим, разверну его на полный экран, с какой скоростью. Ну так, не будем секундомер запускать, давайте по ощущениям посмотрим на скорость запуска браузера. Вы можете отметить то, что стартует значительно быстрее. А в стандарте, как видите, более удобное меню используется. Также есть уже а, заменен X-архивер на Ingram по архив менеджера. Его преимущество в том, что он интегрирован в файловый менеджер Tunar. Так, далее у нас здесь стандартный для XFCE менеджер задач. Дополнительно у нас появилась здесь ремина. Клиент удаленного рабочего стола с поддержкой RDP ВНЦ SSH. Ну, к сожалению, мы не посмотрели с вами на потребление памяти, но цифра примерно такая, какая должна быть. То есть он потребляет чуть больше 500 мегабайт оперативной памяти в простое. Но тут есть нюанс. Если вы запустите данную систему на небольшом объеме оперативной памяти, она все-таки запустится. И будет потреблять памяти меньше. Но желательно стандарт не запускать на машинах с оперативной памятью меньше 1 гигабайта. Вот. Ну, также установщик. Вот. вот все возможности. Далее, чем у нас еще отличаются системы? Ну, Графика. Отличается графика. У нас во флаксе используются единственные обои в формате NGPEG. В минималке уже включена поддержка SVG и обои там, соответственно, векторные, которые можно растянуть на любой размер. Вот. Ну, естественно, не те, которые вы туда загрузите, а стандартные. Но там одна заставка здесь. Мы запихали все, что у нас было. То есть в стандарте и более старших версиях. Выбор обоев больше. Даже вот есть пасхальное яйцо. Все это на векторной графике растягивает, растягивается на мониторы любых размеров. Так, посмотрели на стандарт. А также еще хочу отметить, стандарт отличается от минималки тем, что он поддерживает уже шары виндовые. То есть он будет открывать расшаренные виндовые папки и линуксовые винду... папки, расшаренные по протоколу NFS. Помимо этого он поддерживает работу с файловой системой XFAT и с файловой системой BTRFS. Минималка и FLAX не поддерживают. То есть они могут загрузиться, но не отформатировать диск, не там, увеличить размер раздела. Ну, то есть операции в консоли с разделами вы проводить не сможете. В стандарте вот уже в консоли можно. Стандарт у нас вообще рассчитан на то, что вот это как бы минимальная база, вы его уберете и как пластилиновый на него накидываете то, что вам надо. Вы можете его использовать как обычную настольную систему, поставить вам нужные программы, вот, использовать так. Можете создать модули, у нас есть несколько удобных утилит для их создания. Создаем модули, закидываем в папку, все, он работает от модулей. Также быстро, потому что формат 
сжатие ZSTD отличается тем, что он очень быстро распаковывается. И при считывании архива, когда вот у вас архив с флешки, допустим, читается, и скорость флешки не такая большая, у вас за единицу времени успевает прочитаться больше информации, чем если бы эта информация была не сжатой. За счет этого система будет работать быстрее, чем обычная настольная, установленная туда же. То же самое будет работать и в отношении жестких дисков. Вот, давайте дальше пойдем. Это у нас максималка. Раньше это была самая большая версия. Вот. И можно сказать, это последний из минимальных. Вот, как можете видеть, занимает она 700 мегабайт. То есть ее можно еще записать на CD-болванку. Она занимает меньше гигабайта оперативы. И, то есть может быть загружена в оперативную память на машине с двумя гигабайтами оперативной памяти. Вот, более толстые варианты ультра и пазл, их уже загрузить в оперативную память не получится. Так, запускаем. Сразу секундомер. Время пошло. Смотрим. Ну, на одну секунду на полторы секунды дольше, чем стандарт грузится данный вариант. Ну вот. То есть, как можете видеть, меньше не значит лучше. То есть все крупные дистрибутивы у нас грузятся быстрее, чем минималистичные. Из-за другого типа сжатия, из-за того, что вот это там, небольшая разница между форматами сжатия, то есть в случае стандарта это 10%, вот, дает такие преимущества в скорости. Итак, давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь уже добавляется менеджер буфера обмена, калькулятор. Я не буду открывать Утилита для создания э, скриншотов также есть и в стандарте, я про нее не, не рассказал. Здесь то же самое. В мультимедии появляется медиаплеер VLC. Почему VLC? Потому что, а, несмотря на то, что он единственный не использует GTK в мини-осе, в данном варианте, он обладает огромными просто возможностями. То есть это захват видеопотока с камер, там переконвертация, вот, что он только не умеет, очень мощная штука. Но это вам уже читать справку. Далее минималистичный офис, Abiword Gunumeric. Давайте покажу. Ну, вот, простецкие утилиты для... Работы с текстом и таблицами, если вдруг приспичит. То есть они маленькие, но утилита для работы с PDF. Но все-таки вот этот дистрибутив, он больше предназначен для системных администраторов. Потому что здесь есть софт для анализа занятого дискового пространства. Если, допустим, у пользователя переполнен диск. Утилита для разметки диска. Давайте начнем сначала с анализатора. То есть натравляем на диск. Здесь, соответственно, только внутренний. Видим на, круг... на круговой диаграмме, где у нас что занято. Вот. Либо можно вот такую диаграмму. Чем больше квадратик, тем больше места занято. Вот. Можно посмотреть, где что забилось там логами или еще что-то. Дальше программа для разметки диска. 
вводим пароль пользователя Evil. Если вы не знаете, то для того, чтобы посмотреть пароли пользователей, надо нажать комбинацию клавиш Alt F1 от Alt F1 до Alt F6. Alt F7 это уже графический рабочий стол. Вот нажимаем, смотрим, вот они. Подсказка по паролям пользователей. Это все можно изменить. Если вы хотите изменить, идем в документацию, открываем параметры командной строки. Вот они есть. Либо конфигурационный файл. Он расположен в папке Minios. Можете открыть его, посмотреть. Все эти параметры там также настраиваются. Так, давайте обратно переключимся. Итак, здесь у нас максимальная поддержка файловых систем. То есть все, что можно для форматирования и работы с разделами поддерживается. Далее, это графическая утилита для синхронизации файлов. Утилита для просмотра состояния жесткого диска. Ну, у нас нет жесткого диска, это виртуалка, а так бы он показал вам смарт-статус диска, там количество битых секторов, такую информацию. Далее, Resquizilla, это утилита для бэкапа. Бэкап, восстановление, клонирование с диска на диск, просмотр образов. Resquizil является, скажем так, фронтендом для консольной утилиты, которая здесь также предустановлена, клонзила. Работает похожим образом. Очень удобная программа. Можно сравнить э, с Acronis True Image. Ну, скажем так, менее такая казуальная, но тем не менее очень функциональная. Ну, здесь говорить что-либо излишне. Это утилита для э, бенчмарка и просмотра информации о железе. Можно посмотреть практически все, что угодно. Модель монитора, прочую информацию необходимую. Вот с чем у нас ядро собрано, поддержка файловых систем. Вот драйвер NTFS3. Кстати, давайте заодно в максималке мы сейчас... Давайте закончим с разделом системным. Ну, здесь, собственно, мы все уже посмотрели. И давайте сейчас на максималке мы создадим здесь жесткий диск. Так, так, так. Вот он, жесткий диск. Создадим, ну, пусть будет 20 гигабайт. Флешка у нас большая, надеюсь. Сейчас посмотрим, подождите. Ну, вот самый простой способ посмотреть, вот, свободное место. Для тех, кто любит, чтобы все было по правилам, посмотрим вот так. Но тут уже найти информацию несколько сложнее. Вот. 46 гигов у нас свободно, поэтому 20 гигов мы спокойно можем отдать. Ну, вот он нам говорит, что не может быть к запущенной машине подключен. Мы ее резко вырубаем. 
И сразу мы на максималке посмотрим еще одну фишку, которая появится в новой версии. Она к нам пришла, собственно, из Слакса, из разрабатываемой его версии. То есть этой фишки в Слаксе еще нет. Как вы знаете, что Слакс до сих пор базируется на 11-м Дебине. Здесь есть поддержка сессий. То есть, если раньше было у нас режим изменений, режим чистой системы, загрузка в оперативную память, то теперь у нас 5 пунктов меню. Продолжить предыдущую сессию. Если сессии нет, он ее создает. Стартовать новую сессию и выбрать сессию. Но это можно использовать для тестирования. Допустим, у вас есть пространство создано которым вы пользуетесь регулярно, с которым вы работаете с флешки, и вам понадобилось там протестировать или на чужой технике погонять, какие-то там бесчеловечные тесты, кучу софта понаставить очень быстро через репозиторий без создания модулей. И вот тогда вы можете создать вторую сессию и просто вот не парясь за сохранность данных, значит, все это сделать. Поэтому сейчас мы запустим и посмотрим. Вот у нас пока запускается ССО. Заодно мы сейчас посмотрим, как ставится, как ставится система. Эфи нам не надо. Мы будем использовать НТФС. Хотя нет. Нет, НТФС мы используем. Давайте, давайте, да. Будет у нас НТФС. Ставится оно будет, скорее всего, долго и мучительно. Нет, нет. Значит, это используется NTFS 3 драйвер. А есть такой нюанс, вот смотрите, насчет поддержки NTFS. Сейчас установится, что нам было проще ой не то ввожу и так система у нас установилась без всяких вопросов также вводим пароль пользователя прав записи а хотя наверное права записи сюда у нас будут и вот смотрим Итак, видим то, что автоматически раздел подключен с помощью Fuse. Fuse — это NTFS 3G. NTFS 3G, вот смотрите, в чем разница NTFS 3 и NTFS 3G. Вот так мы сейчас протестируем. О, так, нет, нет, это я сейчас все затру. Нет, так не надо делать. Ага. Так, размер сектора 1 мегабайт, статус прогресс, это чтобы мы видели прогресс. И мы сделаем так, чтобы у нас... Сразу синхронизация происходила, чтобы видеть более-менее реальную картинку. Потому что то, что мы видим, это что-то нереальное. Потому что на такой скорости NTFS 3G не работает. То есть это, видимо, какой-то кэш используется. Но, как видите, она скорость падает. Я думаю, остановится где-то в районе не выше 80 мегабайт в секунду он даже продолжает падать ну, дополнительно 
старый драйвер NFS 3G часто дает большую нагрузку на процессор. Ну, вот не в нашем случае. У нас пока железо справляется. Но, как видите, вот он все равно на первом месте у нас по ресурсам процессора это NFS 3G. Периодически он до 10%, до 13% доходит. Вот. Вот что по NFS 3G. Удаляем файл. Он нам больше не нужен. И перемонтируем. Давайте в графике сделаем это. И перемонтируем. А, ну вот у нас есть папка MNT install. Пусть к ней будет примонтировано. Так, извиняюсь. Он сейчас опять смонтировался на NTFS 3G. Чтобы смонтировать NTFS 3, необходимо явно указать. Итак, вот мы смонтировали. Из изменяем здесь команду. Вот почему разработчики Debian не добавили NTFS 3G в дистрибутив, на самом деле непонятно, потому что вот в Ubuntu, в Mint, в ubuntu ядре поддержка NTFS 3G есть. Ну, честно говоря, не особо вдохновляющие результаты мы видим. Но я вам могу сказать... Так, давайте сейчас посмотрим. Давайте посмотрим. Так, тип NTFS3. Ну, вот это из-за того, что у нас... А, ну, кстати, можете видеть то, что уже вот то было 3 гигабайта, сейчас уже 6,5 и скорость выше 100 мегабайт в секунду. Это мы работаем с флешкой. На NVMe SSD скорости значительно выше. То есть я тестировал в виртуалке на NVMe SSD, скорость была больше гигабайта в секунду при работе с драйвером NTFS 3. Так, давайте сначала удалим. Так, удалили. Все, оно нам больше не надо. Все, мы сейчас перезагружаемся. А, нюанс, нюанс. Boot options, ставим диск. Мы можем жестко выключить, потому что нам система не нужна. Но она опять загружается с ISO. Давайте сейчас еще раз проверим. Интересно, ну ладно. Ну вот прям чудеса какие-то. Прям настоятельно грузится с диска. Убираем его вообще жестко. Какой-то прям вот 
Неожиданное очень поведение. Ага, ну, видимо, мы что-то запороли, поэтому вот у нас такой эффект получился. Ладно, тогда мы здесь меняем ISO на ультру и продолжим уже смотреть на ультре. Вот, кстати, это сейчас уже подгрузилось ультра. То есть он увидел ISO и ее загрузил. Так. На весь экран. Итак, что здесь добавилось? Во-первых, в базовом модуле появился у нас докер. Предварительно его надо запустить. Либо, либо, это первый вариант, либо вы можете, если вы запускаете с флешки, давайте мы откроем, допустим, уже установлен дистрибутив на флешку, и мы здесь прописываем в Enable Services, Services, вот, Докер сервис. Сохраняем на флешку у нас в архиве, соответственно, ничего не сохранится. Вот. Таким образом мы добавим автозагрузку, и, причем будет автоматически срабатывать, независимо от того, что вы там вручную включили в системе. То есть приоритет файловой конфигурации выше, чем у того, что вы настроили в системе. Если вы прописали в файле конфигурации Disable Docker, в системе прописали System Style Enable Docker, у файла конфигурации приоритет выше. Наивысший приоритет у параметров командной строки. То есть, если вы хотите временно изменить там как какие-то опции, они практически все дублируются в фишке меню оси в параметрах командной строки с аналогами из файла конфигурации, то есть можно временно взять, прописать в командную строку непосредственно при старте системы что-то. Итак, запускаем докер. Запустили. И у нас есть, ну давайте вот так попробуем. В терминальном режиме мы запускаем образ с Ubuntu. Вот у нас быстро скачался. Обновим репозиторий. Ой, извиняюсь. Итак, ок. Как много за собой тянет NeoFetch. Ну, флешка шустрая, все стерпит. А и так, как видите, то есть установилась у нас Ubuntu 20.04 в контейнер Docker. Вот. И больше нам это не надо, но мы можем вот... У нас есть такая утилита, Lazy Docker, для управления контейнером. То есть, если вы не очень хорошо э, умеете работать в консоли с докером, вот можете пользоваться. Вот сейчас удалим образ, чтобы все очистить. Все, выходим. Итак, вот... У нас появился докер. Дополнительно из таких вещей появился Virtual Machine Manager, с которым мы, собственно, весь день сегодня играемся. 
И опять же в самой базе у нас есть кему. То есть вы можете без графики, без всего повыкидывать все модули, оставить только э, системную базу. Давайте посмотрим. Итак, можете оставить системную базу, скрипты Minios, ядро, фермварь, все остальные выкинуть. И у вас будет работать докер, будет работать кему. Ну, соответственно, все в командной строке. Дальше продолжаем. Здесь у нас появляется double commander. Двухпанельный файловый менеджер. Удобный тем, что он совместим с плагинами total commander. И, как видите, он фактически повторяет интерфейс популярный виндовый файловый менеджер. Далее здесь появляется экранная клавиатура Onboard. Если вы, допустим, запускаете на планшете, либо ну, по разным причинам может понадобиться сенсорная клавиатура. Утилиты графические для работы с сетью. В максималке этого нет, по той причине, что ну, системные администраторы, по идее, должны знать консоль. Все эти утилиты там есть, консольные, и, соответственно, там то же самое можно все сделать, но без графики. Также здесь у нас предустановлен кодиум. Это свободный аналог популярного редактора кода VS Code Microsoft. Поддерживает много плагинов, очень много языков. Вот он почему-то не сработал. Что-то у нас с интернетом в виртуалке, видимо. Хотя мы сейчас ставили пакеты, по идее, не должно бы быть. Очень мощная штука. Так, здесь у нас появляются графические редакторы. Растровый, векторный. Программа для работы с фотографиями. Программа для работы со схемами из пакета LibreOffice. И, собственно, весь LibreOffice полным составом. Программа для э, редакции звука. Программа для стриминга и записи экрана. Видеоредактор. Ну, это стандартные настройки. Здесь все остальное аналогично плюс-минус э, составу максимальной версии. Вот. Это у нас ультра вы можете мне возразить что это уже не мини но если вы будете сравнивать с любыми другими дистрибутивами крупными у которых набор по на скажем так на на ISO размером с три с половиной гигабайта у них влезает там Сомнительные по полезности ПО, там игрушки какие-то, еще что-то. Но вот мы стараемся держаться в пределах 2 гигабайт в дистрибутивах. Ну, вот ультра это вот такая версия, вот все во всем. То есть ее не должно было быть изначально. Вот такая вот у нас. Ну вот вышло так, что мы ее сделали, включили в список основных дистрибутивов. Ну вот можете посмотреть пазл, описание краткое. Пазл это концепт, то есть общая идея системы это наличие некой базы. Ну, по принципу того, как это сделано, допустим, 
в докере, либо в, в извиняюсь, Snap, Flatpak. То есть, когда у вас есть по модулям, набирается, скажем так, основа для чего-то большего. То есть, у вас есть модуль там для базовой системы, есть модуль для поддержки графики. И вот поверх этого всего уже вы там собираете что-то еще интересное. Собственно, вот если мы посмотрим, пазл разбит весь по модулям. Сама нижняя база у него размером больше, чем Neo стандарт, но при этом отсутствует браузер. Это произошло за счет того, что у него модуль с графикой базовой, включает в себя библиотеки GTK и QT. Для того, чтобы последующие модули, которые собираются поверх этого модуля, то есть мы можем выкинуть XFCE, Desktop, XFCE, Apps, и все вот приложения, которые здесь есть в списке, они все будут работать поверх вот этого модуля. Ну, вот давайте сейчас мы посмотрим, как это, собственно, Выглядит и работает. Рабочий стол я вам не буду показывать. Это неинтересно по той причине, что набор по там плюс-минус как в ультре графический. Так что ничего нового вы не увидите. Поэтому мы сразу ну, мы, кстати, с ультра еще не закончили, но ничего страшного. С ультрой Продолжим как-нибудь в следующий раз. Так, у нас и так уже получается почти час. Итак, извиняюсь. Мы используем команду NoLot. И убираем 0.4.0.5 модули. Также можно писать либо полное название модуля, либо часть имени. Вот я по первому части имени. И также давайте вот так сделаем. Чтобы быть уверенным, что у нас сейчас ССО загрузится, а не с того, что у нас установлено на диске. Как видим... Сразу после третьего модуля пошли десятые. Нас встречает Black Box. Ладно, не будем переключать. И, собственно, ну вот, что нам здесь надо, допустим. Ну вот, Firefox запустился. Ну и также будет э, доступен весь софт, который вот у нас есть. Пазл вот в том варианте, как, в каком он есть, он предназначен для того, чтобы вы сами выбрали, какие модули вам нужны. То есть вы скачиваете весь дистрибутив, выкидываете лишнее, оставляете то, что надо. Таким образом, несмотря на то, что он занимает больше всего места среди всех дистрибутивов, вы можете из него выкинуть то, что вам не надо, и он получится размером меньше ультра. Но будет включать ПО, которого, допустим, нет в максималке или в стандарте. Сразу подготовленное и оптимизированное. Ну и вот. Очень странно. А нет, все-таки просто надо было сюда запустить. Соответственно, без рабочего стола XFCE у нас не прогружаются иконки. Но общий функционал доступен. Давайте еще что-нибудь посмотрим. 
Ну, вот давайте посмотрим использование оперативной памяти. Мы уже что-то тут запускали. Возможно, оно уже в памяти сидит, поэтому ну, все равно достаточно скромно. Вот у нас векторный редактор Inkscape непосредственно из Blackbox. То есть можно использовать так. Но в основном это сделано для того, чтобы вы, допустим, поставили свой рабочий стол. Но опять же учтите, что пазл рассчитан на работу именно с модулями. Он, именно вот его основная тема – это то, что вы ставите модулями, не пакетами. У него должен, должен был быть э, менеджер пакетов, точнее модулей. И все должно было это устанавливаться красиво, но разработка требует очень большого времени, поэтому он в том виде, в котором есть пока. Я думаю, со временем мы его когда-нибудь доведем до ума. Ну а на этом все. Надеюсь, вам понравился этот обзор. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, жмите на колокольчик. До новых встреч!